अच्छा आवाज आ रही है सबको यस सर ओके ओके अब डेवियंस के बाद आता है डेवियंस की समझ आई है आपको जी सर सबको अनस यूनस आपको भी डेवियंस की समझ आई है यस सर यस सर यस सर जब क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछा करें ठीक है अच्छा अब डेवियंस के बाद आते हैं डिस्ट्रेस की तरफ ठीक है अब डिस्ट्रेस क्या है अब हम एक करेक्टरिस्टिक पे जो है ना एक बिहेवियर को एबनॉर्मल कंसीडर नहीं कर सकते ठीक है लाइक डेवियंस जिस तरह है तो डेवियंस के बेस पे हम सिर्फ एबनॉर्मल एक बिहेवियर को एबनॉर्मल नहीं कर वो कर सकते हम हम तब जाके जो है ना उस बिहेवियर को एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे जब उसके साथ डिस्ट्रेस हो उसके साथ डिसफंक्शनिंग आ रही हो उसके साथ डेंजरस डेंजरस जो है ना बास टाइम होते हैं लेकिन ये दो मस्ट होने चाहिए डिस्ट्रेस एंड डिसफंक्शनैलिटी ठीक है तो अब डिस्ट्रेस क्या है इवन फंक्शनिंग दैट इज कंसिडर्ड अनयूजुअल डजेंट नेसेसरीली क्वालिफाई एज एबनॉर्मल ठीक है अनयूजुअल वही डिफ्रेंशिएशन की बात हो रही है डिवियंस की बात हो रही है ठीक है तो वही बात हुई कि अगर एक बिहेवियर अनयूजुअल है तो दैट doesn't necessarily qualify as abnormal ठीक है अब क्या है according to many clinical theorists behavior ideas or emotion usually have to cause distress before they can be labeled abnormal ठीक है अब majority of जो clinical theorists हैं they believe that जो behavior or ideas or emotion है they must cause distress before we are going to label it abnormal ठीक है <coughs> अच्छा ये मिशिगान एक जगह है मेरे ख्याल में ये रशिया साइड पे है ठीक है यहाँ पे कुछ लोग इस तरह है या मेजोरिटी लोगों को आप लेंगे दे आर ट्राइंग टू चैलेंज द नेचर ठीक है और नेचर को क्या करते हैं दे कंसिडर द आइस ब्रेकर्स आइस ब्रेकर्स वहां पे जो है ना एक स्विमिंग टाइप इन्होंने बनाई होती है और स्विमिंग इस तरह होती है कि बर्फ होता है बर्फ में उन्होंने एक जगह बनाई होती है नहाने के लिए और वो चीज ये लोग अपने आप को जो है अपने आप के लिए एक इबादत भी कंसिडर करते हैं ठीक है और वो ये लोग समझते हैं कि हम क्या करते हैं हम नेचर को बेसिकली चैलेंज करने की कोशिश करते हैं एंड दे रियली फील एक्साइटेड फॉर इट ठीक है तो यहाँ पे क्या है कंसिडर द आइस ब्रेकर ग्रुप ऑफ पीपल इन मिशिगान who go swimming in lakes throughout the state every weekend from november to february aur jitni bhi sardi zyada ho rahi hoti hai na utni inki jo excitement hai ice breaking ke liye wo zyada hoti ja rahi hoti hai theek hai ab kya hota hai the colder the weather the better they like it theek hai one man a member of the group for 17 years theek hai he says that he loved the challenge of human against nature theek hai to ab agar aap log dekhe to that is totally unusual for us theek hai but for them they are totally normal us unusual hai but is behavior ki wajah se unme distress nahi aa raha they are happy they are happy with their own behavior theek hai they are trying to change the behavior but that behavior is not causing distress in them okay ab kya hai a 37 year old lawyer believes that the weekly shock is good for her health it cleanses me she says it pulls me up and gives me strength to ye dekhe ab 37 saal ki ek lawyer hai uski ye believe hai ki jo weekly shock usse mil raha hai उस आइस ब्रेकर स्विमिंग से तो वो उसकी सेहत के लिए क्या है एक फायदेमंद है उसकी वजह से जो है ना उसमें क्लींजेस आ रही है ठीक है सफाई उसकी हो रही है और इसकी वजह से इससे क्या मिल रहा है स्ट्रेंथ मिल रहा है ठीक है तो अब क्वेश्चन है सर्टनली दिस पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम मोर ऑफ अस बट इज देयर बिहेवियर एबनॉर्मल अब अगर हम लोग सोचें 
तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ अस बट उनके जो बिहेवियर है वेदर वो एब नॉर्मल है far from experiencing distress they feel energized and challenged theek hai dur dur tak unka jo hai distress ke sath koi taluq nahi is behavior ki wajah se theek hai even whenever they do that they feel energized and challenged theek hai acha ab kya hai their positive feelings must cause us to hesitate before we decide that they are functioning abnormally theek hai लाइक like, उनकी जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है बिफोर हम जाके उनके उस बिहेवियर को एब नॉर्मल कंसिडर करें ठीक है शुड वी कंक्लूड दैट द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट बिफोर अ पर्सन फंक्शन कैन बी कंसिडर एब नॉर्मल अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये जरूरी है दैट फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस हमेशा प्रेजेंट हो इससे पहले कि हम एक बंदे की फंक्शनिंग को एब नॉर्मल कंसिडर करें नॉट नेसेसरीली ठीक है बिल्कुल नहीं सम पीपल हु फंक्शन एब नॉर्मली मेंटेन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ठीक है अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये जरूरी नहीं है कि एब नॉर्मल बिहेवियर की वजह से डिस्ट्रेस हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं एब नॉर्मली वो क्या करते हैं मेंटेन करने की कोशिश करते हैं किस चीज को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को ठीक है अगर हम एल्बर्टो की केस को देखें के स्टडी को तो वो क्या करता था हु हेयर्स मिस्टीरियस वॉइसेस ठीक है मिस्टीरियस वॉइसेस हेलुसिनेशन थी उसे बट एल्बर्टो जो है वो क्या कर रहा था वो ही डज एक्सपीरियंस डिस्ट्रेस ओवर द कमिंग इन्वेजन एंड द लाइफ चेंजेस ही फील फोर्स टू मेक बट एट द सेम टाइम ही इंजॉयड लिस्निंग टू दॉइस वो साथ में जो है इंजॉय भी कर रहा था उस लिस्निंग वॉइस साथ में जो है वो ऑनर भी फील कर रहा था टू बी दूजन वन दैट फ्रॉम द अदर वर्ल्ड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स दे चूज मी टू कम्युनिकेट ठीक है ही लव सेंडिंग आउट वार्निंग ऑन द इंटरनेट जो इंटरनेट पे वो आर्टिकल्स पब्लिक करता था दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करता था वीडियोस पोस्ट करता था तो ही एक्चुअली लव दैट थिंग एंड लुक फॉरवर्ड टू सेव इन दर्ल्ड एंड ही वाज ट्राइंग टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द इनविजन सो अब क्वेश्चन एंड में यही आ गया रह गया है दैट शुडेंट वी स्टिल रिगार्ड हिज फंक्शनिंग एज अ नॉर्मल ठीक है इसके बाद आता है डेंजरस सॉरी डिसफंक्शन एब नॉर्मल बिहेवियर टेंड टू बी डिसफंक्शनल ठीक है लाइक एब नॉर्मल बिहेवियर की वजह से क्या होता है डिसफंक्शनैलिटी भी आ जाती है डिसफंक्शनैलिटी मीन जब एक एब नॉर्मल बिहेवियर आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर लेता है मतलब आपकी जो सोशल ऑकोपेशनल एजुकेशनल एकेडेमिक एंड वर्क प्लेस इसमें जो है ना आपकी इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू दैट एब नॉर्मल बिहेवियर इट्स सो अपसेट्स डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूज पीपल दैट दे कैन नॉट केयर फॉर देम सेल्फ प्रॉपरली पार्टिसिपेट इन ऑर्डिनरी सोशल इंट्रैक्शन और वर्क प्रोडक्टिवली ये जो साइकोलॉजिकल एब नॉर्मल या बिहेवियर होता है ये क्या करता है कि इंसान को अपसेट करता है इंसान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है डिस्ट्रैक्ट मीन पोअर कंसंट्रेशन एंड इट मेक पीपल कंफ्यूज ठीक है और इसकी वजह से क्या होता है दैट इवन पीपल डोंट केयर ऑफ देम सेल्फ प्रॉपरली सोशल इंटरेक्शन में सही तरह पार्टिसिपेट नहीं करता है एंड उनकी जो वर्क प्लेस में जो वर्क प्रोडक्टिविटी होती है वो जाके खत्म हो जाती है अगर हम एल्बर्टो की एग्जाम्पल ले रहे तो एल्बर्टो ने क्या किया था उसने जो है ना अपनी जॉब क्विट की थी उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और ही प्रिपेयर टू विदड्रॉ फ्रॉम द प्रोडक्टिव लाइफ वंस ही लेड ठीक है हेयर इज अगेन वंस कल्चर प्ले अ रोल इन द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट ठीक है डिसफंक्शन में जो है ना अब 
कल्चर भी जो है ना काफी अहम रोल प्ले करता है ठीक है अवर सोसाइटी होल्ड्स दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज इन एन इफेक्टिव मैनर ठीक है दस अल्बर्टो बिहेवियर इज लाइकली टू बी रिगार्डेड एज अ नॉर्मल एंड अनडिजायरेबल वेयर एज दैट ऑफ द आइस ब्रेकर्स हु कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल इन देयर जॉब्स एंड एंजॉय फुलफिलिंग रिलेशनशिप वुड प्रोबब्ली बी कंसीडर्ड simply unusual theek hai to ye difference the alberto behavior mein and ice breakers theek hai kyunki alberto ke jo behavior the wo kuch intensity mein zyada unusual unusual the theek hai jiski wajah se use normal and undesirable consider kiya jata tha aur agar hum ice breakers ko dekhe to they perform well in their job and in, they are actually enjoying fulfilling relationships theek hai so us the wajah se na distress na na dysfunctioning the theek hai only they have unusual behavior theek hai that's why their behavior as considered unusual but not abnormal acha ab isme kuch log is tarah bhi hai like uh, gandhi ho gaya hai caesar chavez theek hai wo log hum aksar apne aap ko bhuka rakh dete hain ठीक है किस लिए बुका रखे थे एज अ मीन ऑफ प्रोटेस्टिंग सोशल इनजस्टिस जब लोगों के साथ ज्यादतियां होती थी और इस तरह और मसाइल होते थे तो एज अ प्रोटेस्ट दीज पीपल स्टॉप ईटिंग ठीक है बट इनके जो ईटिंग बिहेवियर है उन उससे जो है ना बेसिकली डिस्फंक्शनल कंसिडर नहीं किया जाता ठीक है क्यों फर फ्रॉम रिसीविंग अ क्लिनिकल लेवल ऑफ सम काइंड ठीक है दे आर वाइडली यूज एज एडमायरेबल पीपल केयरिंग सेक्रीफाइसिंग इवन हीरोइक ठीक है तो ये चेंजेस जो है हमने अपनी कल्चर के बेस पे अपने माइंड में रखनी होती है ठीक है इसके बाद लास्ट वन डीज में लास्ट वन है डेंजर perhaps the ultimate in psychological dysfunctioning is behavior that becomes dangerous to oneself or others theek hai agar hum dekhe to jo psychological dysfunctioning jab wo ho jata hai had se zyada ho jata hai to that thing basically become dangerous टू वन सेल्फ उस इंसान पेशेंट के लिए खुद भी वो चीज डेंजर बन जाती है एंड दूसरों के लिए भी ठीक है इंडिविजुअल बिहेवियर इज कंसिस्टेंटली केयरलेस कंसिस्टेंट मीन कंटिन्यूसली केयरलेस हॉस्टाइल हॉस्टाइल मीन एग्रेसिव और कंफ्यूज मे बी प्लेसिंग दम सेल्फ और दो आराम दम एट फर्स्ट ठीक है वो लोग जिनकी बिहेवियर कंसिस्टेंटली केयरलेस होती है हॉस्टाइल होते हैं और कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं तो दिस पीपल मे प्लेस देम एट अ रिस्क अपने आप को नुकसान पहुंचाना एंड दो अराउंड देम जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं अगर हम एल्बर्टो की एग्जांपल ले रहे हैं तो एल्बर्टो जो है वो अपने आप को भी नुकसान दे रहा था और दूसरों के लिए भी खतरे वाला था ठीक है अपने आप को नुकसान देना उसने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया था रिस्ट्रिक्ट डाइट ठीक है डेट मुझे कोई जहर दे के मार देगा खाने में और दूसरों के लिए कैसे नुकसान देता उसने बिल्डअप किया था किस चीज को आर्म्स एंड एम्यूनिशन को जिसकी वजह से दूसरों को खतरा हो सकता था ऑल दो डेंजर इज ऑफन साइटेड एज अ फीचर ऑफ एज नॉर्मल साइकोलॉजिकल फंक्शन रिसर्च सजेस्ट डेट इट इज एक्चुअली the exception rather than the rule theek okay? hai despite powerful misconception most people struggling with anxiety depression and even bizarre thinking pose no immediate danger to themselves or to any one as theek okay? hai but ye bhi yaad rakhe hamesha that wo log jo ki struggle kar rahe hai anxiety ke sath depression ke sath even बेजार थिंकिंग के साथ बेजार थिंकिंग मीन अनयूजल थिंकिंग जो होती है समटाइम दे हैव नो इमीडिएट डेंजर ना अपने लिए ना दूसरों के लिए ठीक है तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर होपफुली आप लोगों को समझ भी आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा 
جو ریسٹ آف دا کلاسز ہے ان شاء اللہ وہ بھی ہم اسی ویک میں کوشش کریں گے کہ ان دو ویکس میں کور کریں کیونکہ ٹوینٹی نائن سے آپ لوگ کا سیشنل ون ہے ٹھیک ہے